हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी एंड फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रेड स्पेशल अपना वीडियो है अपना जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी हिंदी से जुड़े डेढ़ सौ ऐसे क्वेश्चन जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और ये हिंदी के एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्न है तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो सबसे पहला अपना प्रश्न है अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर ऐसा जो व्यक्ति था जिसने अपना मस्तक काटा और वीर बना तो वो व्यक्ति था दादू दयाल संत सिंगा की भाषा जो संत सिंगा जी हैं उनकी भाषा है निमाड़ी हमेशा दुल्हे की पोशाक में रहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रजब जी ज्ञान दीप जो कहलाए हैं वो है शेख नवी सबसे बड़ा आदमी एकांकी ये जो एकांकी जो जिनके द्वारा लिखी गई है वो है भगवती चरण वर्मा राजतुल हकायक जिन्हें जाना जाता है वो है नूर मोहम्मद को अंत जाहिर हो अंत जाहिर हो जो कृति कृति है वो है मीरकांत की और जो छायावाद के ब्रह्मा है वो कहा जाता है प्रसाद को अष्ट छाप के ज्येष्ठ कवि जिन्हें माना जाता है वो है कुंभनदास छायावाद का विष्णु जी से कहा जाता है वो है पंथ ये आपको ध्यान रखना है ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे इसके बाद आता है अष्ट छाप के कनिष्ठ कवि पहले पूछा जेष्ट अब पूछा है कनिष्ठ तो वो थे नंददास छायावाद का महेश तो छायावाद के महेश जो है वो कहा जाता है निराला को तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश इनको आप मिलाइए तो नाम दे सकता है और उधर दे सकता है आपको छायावाद का ब्रह्मा छायावाद का विष्णु छायावाद का महेश तो ये आप सबको मिलाने हैं छायावाद के ब्रह्मा है प्रसाद छायावाद के विष्णु है पंत और छायावाद के महेश है निराला सूफी महिला के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है राबिया और चारू चंद्र लेख जिन्होंने लिखा है वो है हजारी औरत होने की सजा ये कृति जो है वो है अरविंद जैन की अनामिका जो लिखा है वो लिखा है निराला जी ने इसके बाद आता है मिलजुल मन तो ये लिखा है मृदुला गर्ग ने मुहावरों की पाठ्य पुस्तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और इसकी जो रचना की है वो की है देवबाला ने पत्रात्मक शैली का उपन्यास तो ये जो है चंद्र हसीनों के खतूत ये जो पत्रात्मक शैली का उपन्यास है उसका नाम है चंद हसीनों के खतूत फोटो नाटक जो माना जाता है वो है चढ़त ना दूजो रंग और अनल कवि जी ने माना जाता है वो माना जाता है दिनकर जी को जिनकी कृतियाँ बहुत ही शानदार होती है वीरस में अवध का किसान ये माना जाता है त्रिलोचन को मुनि मार्ग के हिमायती माना जाता है शुक्ल को खड़ी बोली के समर्थकों को हटी व मूर्ख कहा तो वो कहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो खड़ी बोली के जो समर्थक हैं उन्हें हटी व मूर्ख कहा है जगन्नाथ दास रत्ना करने कट गुलाब जो है वो माना जाता है मृदुला गर्ग को जिन्होंने लिखा है मृदुला गर्ग जी ने आओ पे पे घर चले तो ये रचना है प्रभा खेतान की हिस्ट्री लेखन का प्रस्थान बिंदु जो माना जाता है वो माना जाता है मित्रों मर जाने इसके बाद आता है कुया जान जो लिखा है वो लिखा है नाशीरा शर्मा ने हसीना बात जो है वो है गीता श्री और शे रोमांस का कवि जो माना जाता है वो माना जाता है बच्चन सिंह को बहुत हमने फैलाया धर्म बढ़ाया छुआ छूत का कर्म ये लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे भारतेंदु इसके बाद आता है आठ मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान ये जो कृति है या ये जो पंक्ति है ये लिखी है प्रताप नारायण मिश्र ने स्नेह निर्जर बह गया है रेत सा तन गया है तो ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला तो ये लिखा है हरिओत जी ने रामचरित मानस का जो पंचम कांड है उसे जाना जाता है सुंदर कांड के नाम से प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना तो ये था सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित मानसलवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है तो वो माना जाता है रामेश्वर शुक्ल अंचल को राग दरबारी जो राग दरबारी कवि थे वो थे शिवपाल गंज छंदों का अजायबगढ़ जिसे माना जाता है जिस कृति को वो है रामचंद्रिका ये ध्यान रखना है मोस्ट है ये छंदों का अजायबघर रामचंद्रिका को 
छप्पियों का राजा कहा जाता है चंद्रवरदाय को श्लेष का बादशाह कहा जाता है हिंदी में सेनापति को हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को इसके बाद है अष्ट छाप कवि कौन है तो अष्ट छाप कवियों में आठ कवि इसमें आते हैं देखिए पहले हैं कुंभन दास जी इसके बाद है कृष्ण दास जी सूरदास जी परमानंद दास जी गोविंद स्वामी चीत स्वामी और नंद दास जी और है चतुर्भुज दास जी ये आते हैं अष्ट छाप कवियों के अंतर्गत अगर आपको दे दिया जाए तीन अलग कवि दे दे और एक नाम दे दे कि इनमें से कौन है तो वैसे लगाना है या फिर तीन नाम दे दे अष्ट छाप कवियों के और एक अलग से दे दो तो आपको वो लगाना है कि इनमें से कौन नहीं है दोनों तरह से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और या फिर इनमें से पूछ भी लिया जा सकता है नाम देखें कि ये किस प्रकार के कवि हैं तो ये अष्ट छाप कवि है तीनों तरह से आपको आंसर के लिए तैयार रहना है कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है केशव दास जी को अष्ट छाप की रचना हुई थी फिफ्टीन में द्वेता अद्वैत के रचनाकार है निम्बाकाचार्य अद्वैतवाद के रचनाकार है शंकराचार्य और सूर भक्ति के रचनाकार है साख्य भाव इसके बाद है मीरा भक्ति जो है वो संबंधित है माधुर्य भाव से और जो सूर भक्ति है वो संबंधित है साख्य भाव से तुलसीदास भक्ति संबंधित है दास्य भाव से टुहरा हुआ पानी ये एक नाटक है और जिसके रचनाकार है शांति मेहरोत्रा इसके बाद है मोरिसस प्रेमचंद इनकी रचनाकार जो है वो है अभिमन्यु अनंत आधुनिक मीरा जिसे कहा जाता है वो है महादेवी वर्मा शुक्ल की त्रिवेणी जिसे माना जाता है वो है शूर जायसी और तुलसी इन्हें जो है शुक्ल की त्रिवेणी माना जाता है साक्षात रसमूर्ति जो है वो है घनानंद हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि वो है भूषण निबंध सम्राट माना जाता है शुक्ल को और उपन्यास सम्राट माना जाता है प्रेमचंद जी को जीवन उत्सव का कवि जो है वो है सूरदास जी एक भारतीय आत्मा जो है वो है माखनलाल चतुर्वेदी इसके बाद है व्यास पुरस्कार जो दिया गया 2017 में वो दिया गया है ममता कालिया को और किसके लिए दिया गया है तो वो दिया गया है दुखम सुखम ये ममता कालिया की ही रचना है इसके बाद आता है 2017 में ज्ञान पीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है कृष्णा शोभती को 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है रमेश कुंतल मेघ को गेहूं और गुलाब ये जो रचना है ये है बैनीपुरी की कुकुर मुत्ता रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की इसके बाद है घनानंद की प्रेमिका रचना है सुजान जी की आलम की प्रेमिका रचना है सैक रंगरेजिंग की और महा अंधेर नगरी जो रचना है वो है विजयानंद त्रिपाठी जी की और नहूस जो रचना है वो है गोपाल चंद्र किरदस गिरिधर दास जी की मेला आंचल जो लिखा गया वो लिखा गया 1954 में और जो पंत जी का जन्म माना जाता है वो माना जाता है 1900 में और शिव मंगल सिंह सुमन का जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है 1915 में सहज प्रकाश जो लिखा है वो है सहजोबाई इसके बाद है उज्जवल नीलमणि उज्जवल नीलमणि के जो रचनाकार है वो है रूप गोस्वामी सेठ बाके मल के रचनाकार है अमृतलाल नागर वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी जो लिखी गई है ये लिखी गई है उदय प्रकाश ने ये पहले भी आ चुका है तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में छायावाद का पतन माना जाता है डॉक्टर देवराज के समय से और अनुराग बासुरी जिसे माना जाता है वो है नूर मोहम्मद इसके बाद है चैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइए खेलन हो रही तो ये रचना है पद्माकर की कटरा बी आरजू ये जो है ये है राही माशु रजा की कनक कदली पर सीन सिंह समारल तापर मेरु समाने ये पंक्तिकार जो है वो है विद्यापति इसके बाद है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास हुआ माना जाता है वो माना जाता है बालकृष्ण भट्ट से सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार ये पंक्तिकार है अरुण कमल दुखों के दागों को तमगों सा पहना इसके रचनाकार है मुक्ति बोध नया साहित्य नए प्रश्न इसके रचनाकार है नंद दुलारे वाजपेयी भाग्यवती के लेखक है श्रद्धाराम फुल्लोरी मुक्त छंद के प्रणेता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अभिनव जयदेव जो माना जाता है वो माना जाता है विद्यापति जी को आवत जात पनी ही या टूटी बिसरी गयो हरिनाम ये लिखा है कुंभन दास ने दिल्ली का दलाल लिखा है पांडे बेचन शर्मा उग्र ने आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि है तो वो है रामधारी सिंह दिनकर 
अधूरे ग्रंथ को पूरा करने वाले जो थे वो थे विठलनाथ जी बसंत का अग्रदूत माना जाता है निराला जी को और निहार की भूमिका है हरिओज जी की इसके बाद है अज्ञे का साहित्यिक गुरु जो है वो है मैथिली शरण गुप्त गिरिजा कुमार के संग्रह मंजीर की भूमिका जो लिखी है वो लिखी है निराला जी ने और गौ गौ बहो इसके जो रचनाकार है वो है वक पति राज रसवादी आचार्य जो है वो है अभिनव गुप्त संप्रेषण सिद्धांत किसने लिखा है तो ये लिखा है टी एस इलियट जी ने द डिफेंस ऑफ पोइट्री ये लिखा है पी बी सेले ने ये जो इंग्लिश पोइट्स हैं उनके बारे में है ये उद्दात तत्व तो ये लिखा है लोन्जाइनस ने अपभ्रंश का प्रिय छंद कौन सा है तो वो है दोहा सूफियों का प्रिय अलंकार है शमसोक्ति ये ध्यान रखना है आपको अब फ्रेंस का प्रिय छंद दोहा है सूफियों का प्रिय अलंकार है समशोक्ति अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी जो है वो है पूर्वी हिंदी और भविष्य कहा का संपादन जो किया है वो किया है डॉक्टर याकोबी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये जो है व्याकरण शास्त्र में आता है प्राकृत पेंगलम ये छंद शास्त्र का है और राग दरबारी जो है वो है शिवपाल गंज गोदान जो लिखा है वो है बेलारी का और झूठा सच ये प्रथम भाग है झूठा सच वेतन और देश जो झूठा सच का प्रथम भाग है वो है वेतन और देश और झूठा सच का जो दूसरा भाग है वो है देश का भविष्य विद्यापति पदावली का संपादन किया है बैनीपुरी ने मेला अंचल जो किया है वो है मेरीगंज इसके बाद है सबसे ज्यादा प्रभत काव्य जो है वो लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने शांत पथिक ये है श्रीधर पाठक अनाम तुम आते हो तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी का गोवध निवारण की भावना ये है नी सहाय हिंदू इसके बाद है चीफ की दावत तो ये लिखा है भीष्म शानी ने प्रेमचंद की अंतिम प्रसिद्ध कहानी का जो नाम था वो था कफन इसके बाद है मानसरोवर में कितने भाग है तो इसके अंतर्गत आठ भाग है प्रसाद की कुल कितनी कहानियां हैं तो प्रसाद की कुल कहानियां हैं सिक्सटी नाइन ये आपको ध्यान रखना है छायावाद की समर्थक पत्रिका है माधुरी वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान तो ये था पंत ने लिखा है कि जो पहला कवि है वो वियोगी होगा और उसकी आप से आहत जो भरी होगी उससे उससे ये कविता या गान निकला होगा ये लिखा है पंत जी ने भूतनाथ उपन्यास लिखा है देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति के जितने भाग है वो है चौबीस न भूतों न भविष्य ये जो लिखा है ये लिखा है नरेंद्र कोहली ने इसके बाद है आम के पत्ते ये लिखा है रामदरस मिश्र ने बेरंग बेनाम चिट्ठिया बेरंग बेनाम चिट्ठिया जिसने लिखा है ये है रामदरस मिश्र जी दुष्चक्र में सृष्टा ये लिखा है वीरेन डंगवाल ने पत्थर फेंक रहा हूं ये लिखा है चंद्रकांत देवताले ने इसके बाद है हवा में हस्ताक्षर ये लिखा है कैलाश वाजपेयी जी ने अंतिम अरण्य जो लिखा है वो लिखा है निर्मल वर्मा ने और अंग वधु के संकलन करना है रजब जी इसके बाद है खटमल बाईसी जो लिखा है वो लिखा है अली मुहिब खा प्रीतमनी इन्ना की आवाज नाटक जो लिखा है वो लिखा है असगर वजाहत ने पढ़ो फारसी बेचो तेल ये लिखा है नाग बोडस ने कोर्ट मार्शल लिखा है स्वदेश दीपक ने और काला पहाड़ है भगवान दास मोरवाल की कृति काली आंधी जो लिखा है वो कमलेश्वर जी ने और मछली मरी हुई उपन्यास का केंद्रीय विषय जो है वो है स्त्री समलैंगिकता ये ध्यान रखना है आपको बेकन विचार माला ये लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रशा जो उपनाम था वो था भारतेंदु जी का और अब्र जो उपनाम था वो था प्रेमगंज जी ने इसके बाद त्रिशूल उपनाम था गया प्रसाद शुक्ल शनेही और जकी के जो रचनाकार है वो है जगन्नाथ रचनाकार मुर्दों का टीला लिखा है रामदेव राघव ने आधुनिक काल का तुलसी वह सूर किसे कहा गया तो तुलसी कहा गया मैथिली शरण गुप्त को और सूर कहा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरि ओत के नाम से भी जाना जाता है हिंदी के पाणिनी जिनको माना जाता है वो है किशोर दास वाजपेयी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी जानकारी के लिए आप डीएस एस जी के साथ जुड़े रहें और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे तो इस वीडियो को जरूर देखना एंड थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग